ஹாய் நான் இமானுவல் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் நம்ம எப்படி ஓனாக க்ரியேட் பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம் அந்த கஸ்டம் போஸ்ட் டைப்புக்கு நம்ம ஒரு கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் வந்து எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் அப்படின்றது என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ இங்கே வந்து டிஃபால்ட் போஸ்ட் டைப் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து போஸ்ட் ஓகேவா இன்னொன்று வந்துட்டு பேஜஸ் இந்த போஸ்ட் அப்படின்றது பிளாகாக ஒர்க் ஆகும் பிளாகில் போடுற ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டும் ஒவ்வொரு போஸ்ட்டும் வந்துட்டு இந்த போஸ்ட் டைப்பில் வரும் டிஃபால்ட்டான போஸ்ட் டைப் இன்னொன்று வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு போஸ்ட் டைப் இருக்குது வந்து பேஜ் போஸ்ட் டைப் வந்து பேஜ் இந்த பேஜ் வந்து நம்ம எபோட்டர்ஸ் ஹோம் பேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் சர்வீசஸ் அந்த மாதிரி பேஜஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த போஸ்ட் டைப் யூஸ் பண்ணி ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து வேர்ட் ப்ரெஸ் வந்து ரெண்டு போஸ்ட் டைப் வந்து நமக்கு இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து இன்னொரு போஸ்ட் டைப் அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு ஒரு போஸ்ட் டைப் நான் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் தான் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஆகணும் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணி ஆகணும் அதாவது நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்ல நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டெம்ப்ளேட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு இடத்துல வந்துட்டு போர்ட்ஃபோலியோ காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு இடத்துல வந்து சம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்தந்த சமயத்தில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொரு டெம்ப்ளேட்டும் ஒரு ஒவ்வொரு போஸ்ட் டைப் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் வந்து க்ரியேட் பண்ணி ஆகணும் இந்த கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட் டைப் வந்துட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷன் டாட் பிஹெச்பி இருக்கு இல்லையா நம்மளோட தீமில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் டாட் பிஹெச்பியில் போயிட்டு கஸ்டம் போஸ்ட் டைப்புக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை எழுதி வந்து என்ன செய்யலாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து அது ஒரு நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னா இப்போ யாராவது போயிட்டு நம்மளோட தீமில் போயிட்டு நம்ம தீம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த போஸ்ட் டைப் வந்து வேலை செய்யாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம எழுதியிருக்கிறது வந்து நம்மளோட தீமில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் டாட் பிஹெச்பியில் தான் எழுதியிருப்போம் ஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ண தீம் வந்து ஆக்டிவாக இருந்தால் தான் அந்த போஸ்ட் டைப் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால் ரெண்டாவது டைப்பில் தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா ரெண்டாவது இதில் அப்படின்னா நம்ம ப்ளக்இன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம அந்த போஸ்ட் டைப் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு முக்கியமான ப்ளக்இன்ஸ் வந்து நான் இதுக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிற அப்படின்னா கஸ்டம் உப்ஸ் சாரி ஆட் நியூ போகணும் இங்கே இருக்குது ஆட் நியூ ஆட் நியூ கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் போயிட்டு கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் யூஐ அப்படின்ட்டு நான் சர்ச் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் அதாவது கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் யூஐன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் அது யார் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பை வெப் டெவ் ஸ்டுடியோஸ் அப்படின்னு இதில் இருக்கும் ஓகேவா நான் இதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் ஓகே இது இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு இப்போது அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா இதை ஆக்டிவேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ளக்இன்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இதில் போயிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன்னா அட்வான்ஸ்ட் கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸ் சர்ச் பண்ணுறோம் ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் அட்வான்ஸ்ட் கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்றது அதாவது எலியோட் கான்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ரியேட் பண்ணவரோட நேம் இருக்கும் ஸோ அதை நான் வந்து என்ன செய்கிறேன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ப்ளக்இனும் வந்து இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இதை என்ன செய்கிறேன் ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் ஸோ ரெண்டு ப்ளக்இன்மே வந்து இப்போ ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ என்ன செய்கிற அப்படின்னா என்னோடய கஸ்டம் டெம்ப்ளேட் யூஐ இருக்கு இல்லையா அதாவது கஸ்டம் போஸ்ட் டைப் டெம்ப்ளேட் யூஐ ஸோ இதை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா போஸ்ட் டைப்ஸ் வந்து இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் எடிட் போஸ்ட் டைப்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அந்த லிங்க்கை இப்போ வந்து போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்னோட போஸ்ட் டைப் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு போர்ட்ஃபோலியோ லேபிள் நேமு சிங்குலர் நேம் கேட்டிருக்கு இதுவும் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ தான் வரும் ஸோ இது ஆட் டைப் ஆட் போஸ்ட் டைப் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே நம்ம இப்போ வந்துட்டு ஆல்ரெடி வந்துட்டு அந்த ஸ்லக்கு கொடுத்துருக்கறனால அப்படின்னா ஒர்க் ஆகலை ஸோ என்ன சொல்கிறது அந்த மெனு டைப் நம்
ஸோ இப்போ வந்து போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட் டைப் இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன சார் அப்படின்னா மறுபடியும் கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸில் நான் போகிறேன் கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸில் மேலே இருக்கிற லிங்க்கை கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் போய்ட்டு ஆட் நியூ கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து போர்ட்ஃபோலியோன்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபீல்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபீல்ட் நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏரியாவாக இருக்கட்டும் அடுத்தது இன்னொரு ஃபீல்டு வந்து இது வந்து கோ க்ளோஸ் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு இன்னொரு ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது வந்து கேலரி ஸோ இதில் வந்துட்டு நான் இந்த டபிள்யூஐஜி எடிட்டர் இருக்கு இல்லையா நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று டிஸ்கிரிப்ஷன் இன்னொன்று வந்துட்டு கேலரின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு இது எங்கே வந்து லொக்கேட் எந்த லொக்கேஷனுக்கு எதுக்கு வந்து இது செட் ஆகணும் இந்த ஃபீல்ட்ஸ்லாம் வந்து எந்த போஸ்ட் டைப்பில் வந்து செட் ஆகணும் அப்படின்றது நான் இங்கே கொடுக்க போகிறேன் இப்போது இங்கே வந்து போஸ்ட் டைப் இருக்குது ஸோ நான் போஸ்ட் டைப் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இ இஸ் ஈக்குவல் டு அவர் ஒர்க்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ண இருக்கு இல்லையா அவர் ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போஸ்ட் டைப் க்ரியேட் பண்ணல ஸோ அதுக்கு நான் வந்து செக் பண்ணிடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கு நேராக கீழே வரேன் நான் இதில் வந்துட்டு எனக்கு இந்த கண்டென்ட் எடிட்ரு தேவையில்லை எக்ஸப்ட் தேவையில்லை கஸ்டம் ஃபீல்ட்ஸ் தேவையில்லை டிஸ்கிஷன் கமெண்ட்ஸ் ரிவர்ஸன் ஸ்லக்கு ஆத்தர் ஃபார்மெட்டு கேட்டகரிஸ் டேக்ஸு சென்ட் ட்ராக் பேக்ஸு இதெல்லாமே எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ என்ன செய்ய ஸ்லக் மட்டும் நான் எடுத்துடுறேன் ஸோ இப்போ மறுபடியும் நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா மேலே போய்ட்டு பப்ளிஷ் பண்ணிடுறேன் நான் இப்போ என்னோடய போர்ட்ஃபோலியோ டேஷ்போர்டுக்கு வரேன் இங்கே இப்போ எதுவுமே இருக்காது இப்போ நான் வந்து புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஆன்யூ போர்ட்ஃபோலியோ மை ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் ஸோ நான் இப்போ வந்து டமிடெக்ஸ் போகிறேன் இதை காப்பி பண்ணி என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து வந்து நான் இமேஜஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் இமேஜஸ் இது நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன்னா அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஆனால் நான் இது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன செய்கிறதில்ல இப்போது செலக்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது தமிழ் லெட்டரோட தமிழ் எழுத்துக்களில் இருக்கிற முதல் எழுத்தை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஆ ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு இமேஜ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு ரெண்டு இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு இமேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மொத்தம் நாலு இமேஜாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே ஃபுல் சைஸாக இருக்கட்டும் லிங்க் டு நன் இருக்கட்டும் அப்டேட் அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே நான் எடிட் பண்ணிடுறேன் இதையா ஏன்னா எனக்கு அங்கே ஃபுல் சைஸ் இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அப்டேட் பண்ணும்போதே ஸ்டார்டிங்கில் அப்டேட் பண்ணும்போதே நீங்கள் அந்த மாதிரி மாற்றிக்கிங்க ஓகே இப்போ வந்துட்டு நமக்கு இங்கே வந்து ஃபியூச்சர்ட் இமேஜ் வந்து இங்கே வரல ஏன்னா நம்ம ஃபியூச்சர்ட் இமேஜ் இருந்தால் தான் நம்ம ஃப்ரண்ட் எண்டில் வந்துட்டு போர்ட்ஃபோலியோவில் நம்ம காமிக்க முடியும் ஸோ நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா அந்த ஃபியூச்சர்ட் இமேஜ் நம்ம வந்து என்ன செய்யலை அப்படின்னா நம்மளோட தீமில் வந்து செட் பண்ணல ஸோ அதை நம்ம எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் டாட் பிஹெச்பிக்கு போகிறேன் இந்த ஆட் தீம் சப்போர்ட் இருக்கு இல்லையா இதே மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா போஸ்ட் தம்னையில் வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்ண வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு கீழே நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னா போஸ்ட் தம்ஸ் நான் இப்போ போயிட்டு என்னோடய வேர்ட் ப்ரெஸ் இதை வந்துட்டு நான் பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு சாரி சேவ் ட்ராஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ரீலோட் பண்ணோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இங்கே ஃபியூச்சர் இமேஜஸ் வந்துருச்சு இமேஜ் வந்துருச்சு ஸோ நான் வந்து ஃபியூச்சர் இமேஜ் வந்து செட் பண்ணுறேன் இதோட ஃபியூச்சர் இமேஜ் வந்து ஆ ஓகேவா நான் இப்போ செட் பண்ணிவிட்டேன் என்னோடய ஃபியூச்சர் இமேஜ் வந்து செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு வந்துட்டு நம்ம அந்த போர்ட்ஃபோலியோட எல்லா டெம்ப்ளேட்டுமே நமக்கு இங்கே வரணும் இப்போது நம்ம அதை எப்படி செட் பண்ணுறது நம்ம இப்போது 